Всем привет, вы находитесь на канале Мысли Слух 2.0, меня зовут Василий Роман. Также всем привет с сайта Drive2.ru, всем терноводам. Сегодня у нас плановый ремонт ходовки Nissan Tirana. Сегодня мы меняем верхнюю шаровую. Вот находится верхняя шаровая. Здесь я все подчистил маленько. Здесь с этой стороны у нас находится гайка и шплинт. Разгибаем шплинт, его выбиваем, выкручиваем гайку, придерживая эту шестигранчик, можно вставить, придержать центр, чтобы выкручиваем гайку. Потом откручиваем раз, два, три, четыре болта и шаровая вниз уходит. Аккуратно сюда нужно что-нибудь подложить, потому что чтобы ноги не придавило. Сейчас начну разбирать, разберу, покажу. Вот эту вот стрёмную старую, старую шаровую. Не переключайтесь, продолжаем ремонт Nissan Tirana. Итак, ну, я отсюда вытащил шплинт, э, снял гайку, скрутил, которая стопорилась. Теперь нужно вот сюда вот упереть э, какую-то железячку и молоточком стукнуть. Если вот эти гайки открутить сразу, ну болты, то есть э, выбить вот отсюда, и ступицы шары не получится соответственно нужно вот в это место сейчас бабахнуть молоточком чтобы она вышла шаровая из ступицы хорошо после того как выбьешь из ступицы можно расслаблять эти гайки и убирать шаровый снимать вот продолжаем я буду ставить я не знаю есть вот такой вороток длинный я вот так вот поставлю и через него двумя тремя ударами это все дело выбью Итак, чтобы выбить палец шаровой и отсюда из ступицы, упираем донкрат в крайнюю часть верхнего рычага, поднимаем его на, на всю. Вот в это место ставим молоток. И вот такенской вот кувалдой два раза по молоточку раз. После этого шаровая выскакивает как ошалелая. Будьте аккуратны. Так, и так начинаем выкручивать верхние болты. Ну, мы выкрутили 4 болта. Там на 12 болты получается. И вниз свободно выходит шаровая. Вот такенская у нас шаровая. Убитая в хлам. Ставотницей, правда. Ее можно было прошприцевать, но его время никто не шприцевал, ничего с ней не делал. Так, ее убираем в сторону. У нас есть вот такая вот оригинальный номер верхний шаровый достаем я ее уже тут скидал кучку собрал сейчас секунду шплинт шплинт выпал вот так выглядит новая шаровая сейчас мы ее также сначала ставим сюда прикручиваем потом в нижнюю часть вставляем покажу как и здесь вот гаечка новая свеженькая Потом все это шплинтуем. Ну, нужно будет ее прошприцевать. Это шаровые идет, они не, короче, не шприцованные, там солидола внутри нету. Вот через того ничего надо будет прошприцевать. Сейчас установлю и покажу. Так и вот прошло 15 минут с начала перестановки на шаровой. Новая шаровая стоит на месте. Старую можно выкинуть на парашу. Так, здесь все легко и просто. Товотницу обязательно нужно закрутить как следует и через нее зашприцовать солидолом. Ну, кто чем, кто солидолом, кто литолом, я солидолом буду шприцевать. И сейчас будем одевать нижний этот палец вот сюда, в отверстие. Сейчас одену, дальше покажу. Так, чтобы шаровая хорошо зашла, это чтобы вручную все не поднимать, ставим под нижний рычаг донкрат. Его приподнимаем, а тут только направляем вправо-влево, поднимаем до конца, максимально сколько можно. Потом здесь гаечку этого накручиваем и от души затягиваем, чтобы палец хорошо сел в ступичное ухо. Итак, прежде чем нижнюю гайку затягивать до конца, резинка у нас будет подсмята, нужно через товотницу прошприцевать солидолом или ну, ну, чем -то. У меня есть советский шприц, такой, как он называется, блин, ну просто старый советский, а есть вот такой вот мотоциклетный советский шприц, просто ставишь его вот так, Оп. и качаешь, 
намного удачней, чем старый стрёмный советский шприц, который надо там давить, продавливать. Просто сидишь и качаешь. Давить надо пока не пойдет солидол. Из-под низу резинки. Качаем, качаем, качаем. Легкими движениями, одной рукой. Все это делается. Видно, как сами блок наполняется. Прям хороший такой стал. Пожалуй, не буду я его так качать, чтобы его продавило резинки. Видно, что он накачался, надулся прям. Солидол туда внутрь попал. Вот. Идеальный маленький шприц для работы. Нафиг не нужен никакой. Вот. Старый стрёмный советский, который десятью руками на работу. Теперь гайку затягиваем, ставим шплинт. Гайку мы подтянули, со всей дури тянуть не надо. Дотягиваем до вот видно, если шплинтовальное отверстие. Туда ставим шплинтик. Уже неудобно. Он туда хорошо заходит. Оп. И с обратной стороны можно просто пальцами его разогнуть. Кто как разгибает, я его вот так погибаю в обратную сторону. А второй, блин, второй надо вверх, но у меня вверх, наверное, не получится. Так как гайка встала не так, как надо маленько. Отверстие тут шпинта. Ну, просто так разогнем и вдоль гайки сделаем. Ну вот. Вроде как-то и все. Здесь все гайки затянуты, шаровая прошприцована. Солен блок у нас. Нормально. Солен блок, говорю, резинка набилась солидовым гаечка поставлена зашплинтована вы находитесь на канале мысли слов 2.0 меня зовут Василий Роман сегодня показывал как быстро и легко одному поменять шаровую на Nissan Тирана шаровая верхняя рычага и вот здесь под видео ставьте лайк палец вверх на все это ушло короче ну, буквально 30 минут на одну шаровую Обязательно подписывайтесь на наш канал, будет еще много интересного. Увидимся, до встречи, всем пока.